ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് മീസോ ബ്ലോഗ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഹാപ്പി വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ഇൻ അഡ്വാൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ഒക്കെ വരല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ടാണ് ഞാനിതിവിടെ ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പുഡിങ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താ പറയുക ടേസ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് വാലൻറ്റൈൻ ഇല്ല എൻ്റെ വാലൻറ്റൈൻ പുറത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പിള്ളേരെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറയിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടി വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ഹാപ്പി ഇൻ അഡ്വാൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഞാനിവിടെ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബാർ ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പല ഫ്ലേവറുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് വാനില സ്ട്രോബെറി അങ്ങനെ പലതും അവൈലബിൾ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണം ഞാനിവിടെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് വേറൊന്നും അല്ല ഇത് നമ്മൾ പുഡിങ്ങിന് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ബിസ്ക്കറ്റും അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാരണ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായത് ഒരു നല്ല ചൂടുള്ള പാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കോഫി പൗഡറാണ് ഈ കോഫി പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പാൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ചൂടുള്ള പാലാണ് നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് തണുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കണം അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതെ ഞാനിവിടെ കോഫി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡറാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ കോഫി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചൂടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഹാഫ് കപ്പൊക്കെ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം ഒരു തരി പോലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതിനാണ് ചൂടുള്ള പാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ ഒരു ഹാഫ് കപ്പൊക്കെ നമുക്ക് മതിയാവും കേട്ടോ അത് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോഫി ഇവിടെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മളിതൊന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്താൽ മതിയാവും അതായത് നമ്മുടെ ചായ അരിക്കണ അരിപ്പയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് അരിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കിട്ടൊന്നും നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാമല്ലേ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഞാനിത് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ മധുരമൊന്നും ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് ആവശ്യത്തിന് മധുരമുണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് കേക്കിന് ക്രീമൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനത് വിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരാം നിങ്ങൾ വിപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ പോറ അടുപ്പിക്കണില്ല അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്ത പ്രൊസീജിയറാണ് ഇത് പോരെ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വിപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ബൗളും ആ ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡ് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള ക്രീം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേ ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്
പുതിയ രണ്ട് പാക്കറ്റാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഞാനിവിടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പാക്കറ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പൊടിഞ്ഞു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് കൂൾ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നത് ഒരു പാക്കറ്റിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് ബിസ്ക്കറ്റാണ് അതായത് ഇരുപത് ബാർ ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഈ പാക്കറ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പുഡിങ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പാക്കറ്റാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു പാക്കറ്റ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതേ ഞാനിവിടെ പുഡിങ് പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ബാർ എടുത്തിട്ട് കോഫിയുടെ മിക്സിലേട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയാവും കാരണം ഇത് പൊടിഞ്ഞ് പോകാനായിട്ട് സാധ്യത ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യാർത്ഥം നമുക്കത് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതേ ഞാനിവിടെ ബിസ്ക്കറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ പൊട്ടിച്ചിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ ഇതിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിങ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഇതേ ഞാനിവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്വീറ്റ് ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം പെട്ടെന്നൊക്കെ പുഡിങ് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റിന് അമ്പത് രൂപയാണ് ആ ബിസ്ക്കറ്റിന് വില വരുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ വിപ്പിങ് ക്രീം നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടായതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ എടുത്തത് പിന്നെ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ആയിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് റെസിപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഇത് തന്നെയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് പൊടിച്ചത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാ അങ്ങനെ വലതിടാം അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ഇടാം ഞാനിവിടെ കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് മതിയാവും ഒരു നാല് മണിക്കൂർ മിനിമം നമ്മളിത് തണുക്കാൻ വെക്കാട്ടോ പുഡിങ്ങിൽ കൊക്കോ പൗഡറിന് പകരം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബ്ലാക്ക് ബർബണ്ണി ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ടോ ഇത് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊക്കോ പൗഡറിന് പകരം നമ്മളതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തേർഡ് ലെയർ ഞാനത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകാട്ടോ സെക്കൻഡ് ലെയർ രണ്ടും ഞാൻ കൊക്കോ പൗഡർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ചോക്ലേറ്റ് അതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്കൊരു നോ ഓപ്ഷനിലാണല്ലോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ചെറിയൊരു കൂടിയുള്ളൊരു പരീക്ഷണം മാത്രമാണ് കേട്ടോ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയി പുഡിങ് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒന്നും വേണ്ട അതായത് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാരാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പം അതേ നമുക്കൊന്ന് അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം തേർഡ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അതേ വിപ്പിങ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് പൗഡറാണ് ഞാൻ വിതരാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്കതൊന്ന് മുകളിലൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ 
ആരുണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിയൊരു പുഡിങ് തന്നെയാണ് വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പിന്നെ ഞാൻ കാണാം താങ്ക് യു നമുക്ക് അതുപോലെ മഞ്ഞ പൂവുകൾ വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ടാക്കി വെച്ച് ചെറിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് അങ്ങനെ